。哎，你这手怎么变严重了？他都还没恢复，就强行做训练了。啊，什么？不是啊，医生，峰哥在游泳课时为了救落水的同学，所以才受伤的。可你都这样子，你还救人呢、啊？还不是那王母派的。哎，你教这么跟我相克？峰哥，我觉得你这次做的没错。如果你不去救他，说不定他真的会淹死。哎，废话。我赵云峰是那种见死不救的人吗？有事儿啊？哎呀，你说我这也不是校花，你惦记我干啥？都到校外来找我，气息。哎，别跟我说你们这些奇奇怪怪的语言啊，当谁不会似的。我前两天刚学一句，哎，你等会儿，我蒙住了啊！对，你摔到大海上去了。对，那个青上校长是骂我们的，嗯，但是这，我是你，会不会是不该啊？不该！哎，对，你不该。先别管不不不该的了。听说你前两天在潜艇店的时候，让我的篮球兄弟叫你学长，你打破规矩了，你知道吗？那个同学，你那个手刚固定好，你不要乱动哦，不然的话会更严重的。喂，好。小柯说他看到王虎被堵了。什么？居然敢动我们班的人？走。啥规矩啊！我还以为多大事儿呢，整这乌泱乌泱、人山人海。我跟你说啊，咱老爷们儿一定要胸怀宽广，别搁这小肚鸡肠的。哎，对了，就你这小细胳膊、小细腿的，我要是给你一杵子，给你个大波溜子，你能受得了？我不需要你给我任何东西。<笑>行，不给，不给。他这个什么意思啊？看不清我吗，社长，他的意思可能是要用锤头锤你了。你怎么听得懂这种语言？哦，两年前我去过东北旅行，东北套路我都熟悉，让我去会会他。兄弟，你瞅啥呢？求你咋地了？你也不看看你自己那个损色，信不信我削你啊？那点好事情呢？你盯个电话呗，怎样？啊，你兄弟说的这个不行，太娘了！这套词啊，一定要非常有气场的喷出来，你知不知道？你这兄弟说的不行，那怎么跟个撒娇似的？东北人，你不要以为削一削这件事情就解决了。哎呀。兄弟啊，我就不跟你扯了啊，我有点急事儿，我不也不知道做啥了。总之啊，我就给你道个歉，对不起，行了吧？你在干什么东西啊？大哥，出错事，叶一，你们好好的，为什么不为你们班同学啊？是你们班的好同学王虎先坏了规矩。我看你又没什么能力管教好你们班的同学，我作为好朋友，帮帮你也无所谓啊。下面的人犯错，你直接冲我来，直接动我们班的同学，就是不给我张文峰面子。还有，谁说我们是朋友？哎哎哎，动手！你等一会儿啊，你说谁是下面的人呢？咱俩谁搁下面还不一定呢啊。你先不要讲话，乖乖在旁边待着。张文峰啊。在你用你的鼻孔看人之前，你能不能先搞搞清楚状况？他都已经道歉了，我们已经和解了，你在干嘛？哎，朱老师，都道歉了，走吧。哎，张文峰，说谁是下边人呢？太不给我面子了吧！我为什么要道歉呢？这个男人怎么那么软弱？这样一来，那两个白痴肯定会觉得自己赢了我一把
。哎呦我的妈呀，这都什么学校啊？我道个歉还不行啊？你别老总他妈上纲上线的，你真以为你是偶像剧男主角啊？王虎，你不要得意的太早，这次我肯帮你解围，是因为我要做第一个打败你的人。我们的约定，别忘。这咋喜怒这么无常呢？我是不是到了一个戏剧学院呢？佳怡，啊，你也在这儿啊？上次的事儿，对不起啊。佳怡呀，呃，上次的事儿啊，真的是对不起，我是真心诚意跟你道个歉。呃，贾主任已经批评我了，我已经深刻的知道我的错误，我以后洗心革面，重新做人，好好学习，像你一样。哦，没关系的，只是上次我真的有吓到哎。嗨，那都是逗你玩呢，我是那样人嘛。哦。呃，我这有一道题，你帮我看看呗。哎，佳怡，那你慢慢做啊。你要是做好了，你找我。嗯。哎，班长，我这里有一道题，你能帮我看看吗？没问题啊，有问题就是要找班长。这题确实比较复杂，你等我一下哈。怎么了吗，班长？你唱出来了吗？还没。哎，班长，你去哪里啊？佳怡，你再让我考虑一下。这题果然有点难。因此，我们可以说，这样的方程表示一条直线；反之，对已知的二元一次方程，满足方程的一起。贾布斯，贾布斯，下课。笑什么笑啊？下什么课啊？贾布斯，你在看什么？没什么。坐下。你是班长哎，能不能专心一点啊？同学，怎么唉声叹气呀、啊？哎，我有一个故事，你想要听吗？说来听听啊。
有一个女孩，她今天跟我表白了，她真的很好，漂亮，聪明，<笑>当然学习成绩还是差我一点啦，不过也很不错了。可惜，她偏偏爱上了一个不可能的人。我有时候就在想啊，如果说我不是班长，或者说我没有那么优秀，我是不是就可以去享受那种？最简单的幸福。同学，我给你个建议，好好珍惜喜欢你的女孩，因为这个班长啊，不太容易被人喜欢。真的？你怎么也知道啊？你是不是当过班长？我打过班长。来，你的命。一百八。啊？我说一百八。哦。喂，林晨啊。小蛋，不用找了。嗯。好不好吃？好吃。就是有点贵。好吃当然贵啦，虎哥，所以现在是什么情况呢？就你给我出那破损招，太耗费时间了。咱们得想点直截了当的方法。我们南方人追女孩子就是这样含蓄的。要我说啊，就按照我们东北那一套，嘁哩咔嚓的，先认他当妹儿，他只要答应了哈，这事儿就成百分之八十。哦。为什么？先叫姐，后叫妹儿，最后可以叫媳妇儿。喂、哦，听起来好油腻呢。哎哇，我个卢水兵嘛，哥，你怎么又说你们的话？啥意思啊？这个是泰语，很有趣的意思呢。是吗？你也觉得有趣儿哈？妹妹你坐船头，哥哥我岸上走。虎哥，我有一个问题想问你呢。啥问题啊？有时候我真的不知道。你是哪个年代的人？你懂啥呀？这种经典的老歌，关键时候才管用，知不知道？王虎同学，嗯、你不热啊？哇，还行，你不太热。<笑>这条路我第一次走，太有感觉了。呃，到这里就好了，待会被我爸看到就不太好了。啊，好。那我走了。哎，夏姨啊，我有点话想跟你说。哎，那啥，呃，哎，你还记不记得学校食堂旁边一家甜品店呢？哦、oh, ，你说我们第一次说话那间店吧？啥店？那个时候我初来乍到，人生地不熟的，你是第一个跟我说话的同学。你看咱俩多有缘分，是不是？你既然这么有缘分的话，要不就当我妹儿吧？你看，你平时也不跟别人说话。我俩相互间有个照应，另外呢，我也是东北高质量男生，你说出去也有面子。妹妹啊，好呀，你答应了？啊、嗯，只是我没有过哥哥哎，我要怎样我不太知道哎。你怎样都不用怎样，我会保护你的。哦，但其实也没有什么好保护的。这你就甭管。从此之后，你是妹妹，我是哥，你有什么痛苦，你都跟你虎哥说啊。哦，好，那我先走了，拜拜。拜拜。哎，佳怡，叫声哥呗。哥，拜拜。拜拜，妹儿。
嘉怡啊，那道题我解出来了。哦，你直接给王虎吧，他是他让我解的，果然还是班长厉害。拜拜。啊，眼睛分大细，不是你人感情。校级大赛零三队长毕业，所以今年空出了一个名额，打败波格蒂的使命就落在我们身上。我现在就去递交申请表格，在我回来之前，马步都给我蹲好。游戏吧，我给你们望望风啊！我这个游戏啊，我以前经常跟我们东北哥们玩，我跟你说，老招女孩喜欢了。就一会儿哈、啊，就我搁中间，然后你就过去。来来来，准备好，准备好，来，都给我滚犊子！搞什么东西呀、啊？鞋给我脱了！啊、哦，嗨，哎，袜子用脱不？闲人免进，出去。不是，那你不有病吗？你不让我进，让我脱鞋干什么玩意儿？咋的？学校是你家开的？我交学费了，过来玩一会儿，出出汗不行啊？你是土霸王啊？黄虎，我们这里是流血流汗动真格的地方。你刚刚在做什么？因为我不知道。你少拿些下山的骗女生的把戏在这里乱搞，小秀对你不客气、啊，这不是一起玩个游戏吗？一点幽默细胞都没有呢。哎，行行行，不玩了，走了还不行吗？这真没意思，一点情绪都没有这玩意儿，一天天绷个死脸，以后啊谁跑我这儿来玩啊，根本都不行，完蛋玩意儿，散烂，根本一点发展都没有。以后比你的白痴听见没有？听见了，都给我蹲好！什么玩意儿，拉了个脸呢？兄弟，哎，王虎同学，你也加入罗道士了？还王虎同学呢？叫哥，哥，啥玩意儿没听清啊？哥，哎，哎呀，这小声，这沁人心脾的哈。你咋跑这儿来了？这都臭男人男音。哦，我这经过，那我先走了。哎，我请你吃饭吧。哎，不用了，我减肥呢。走了。减肥。
。哇，好羡慕虾姨哦！就算减肥，也要记得蘸大酱哦。你的虎哥吃黄瓜哎，好特别哦！这是黄瓜什么东西呀、啊？奇奇怪怪的。这是什么东西？这个是什么？这个是什么？下雨路滑，小心一条灯箍烧两门牙。炸宝贝儿啊，这还感冒了呢，吃点药看看。这个是胶囊的，这个是口服液，这个是外用啊，记得吃啊。你家一会儿打个喷嚏啊。沈佳怡，你最近生活很多姿多彩嘛，就是嘛就是嘛，搞得那么高调，真让人受不了了。哎呦，不是你们想那样啊，他只是让我当妹妹而已，认你当妹妹，嗯、拜托，这什么脑回路啊？是有多缺亲情哈？我也不知道哎，但是不是你们想的那样？对了，佳怡，你要小心一点哦。那个王虎和张文峰，他们不是一直合不来吗？小心张文峰找你的麻烦哦。那那怎么办啊？总之，你和王虎的关系那么亲密，张文峰一定也很讨厌你的。我沈佳宜是装傻还是真傻？哎，我也好想要有个哥哥啊！得了吧，你的脸这么圆，只有哆啦 A 梦可以当你哥哥啦。哥，哎。可不可以跟你商量一件事啊？行吗？啥事儿啊？那个，怎么了？以后可不可以不要？刚刚一睁眼看你迟到，那我先吃东西了。哎，我奶奶那边还有几份叉烧饭，我给你拿。要跑腿费可以了。好啊。哎哎，有豪华叉烧饭呢。啊、嗯？给我，我老妹儿一人带一份呗。哎，不用了，哥，我减肥呢。减啥肥呀、啊？你看你都瘦成啥样了，都前胸贴后背了，多吃点好的啊。两份。OK， 哎，现在你上课只有十分钟，哎，还来得及吗？你说十分钟，给我五分钟可以了啊，快点啊！哥，你以后可不可以不要在张武峰面前对我那么好啊？我怕……你怕啥的呀、啊？他还能欺负你啊？他要敢欺负你，我收拾他！哼，走，上课去。搞什么啊？还是没劲吗？嗨，这没有这金刚钻吧？就别揽这瓷器活儿。说什么？哎呀，就你这文化程度啊，给你解释你也听不懂啊。开始点名啊！张文峰，你干嘛坐人家的位置啊？欢迎坐回去。罗小贵呢？人去哪了？都没有人知道吗？不好意思，大将啊，你得帮罗小贵别接撞车了。什么？在哪里啊？一家找起来好医生。
你们知道你们有一把人过来，他们要被吗？再加一条，认错态度，消极。罗小贵，不要以为了你受了点伤就不会被罚了。上课期间，逃课、出校，我听说你常在班上做点小生意，这样很恶劣。叫你家长过来吧。张主任，不好吧？我家里只有我妈跟我住在一起，能不能不要请家长？对呀、啊，家主任，他妈岁数挺大了，挺不容易的，还摆个地摊，别找他家长。五哥，我说的马是我奶奶的。哎，行行，别管是你妈还是你奶奶，家主任，给我个面子，别找了。你有什么面子啊？你以为你没事啊？是我逼他去的，又不是他的错。你成什么英雄啊？是他去的，他就有错。那是他不敢拒绝，他不去我就会修理他。而且我叫他上课前买回来，他是因为着急才会被车撞的，不然只是想欺负他一下。谁知道闹那么大、啊？所以家主任，要罚就罚我，无论什么样的惩罚。我都接受。三位班长，我觉得这件事情，我也有这件事情很严重，我要从重处理。老师，你刚才说这题 X 开根号的，张文峰，既然你说你要带人受过，我就成全你。现在，去操场跑十圈。你等一下，我要自首。你闭嘴了，你不是怕老师找家长吗？扛下来就好了。什么时候啊？轮到你逞强？咋的？咱们东北大老爷们儿做事儿敢做敢当，这件事儿跟我也有责任，要罚就一起罚，大不了一尸两命。黄谷，是你妈？曾经那个满腹经纶、博学多才的你，去哪了、啊？一尸两命，那你看，一尸两命，自己一具尸体里面还有一条命啊。通常学姐是孕妇，才会出现这个情况啊！啊，那就同归于尽，这回对了吧？我成语方面还有两把刷子，又错了。同归于尽，是指你和敌人之间的。那比方，你和贾主任一同死去，那才叫同归于尽啊！哎呀，郑老师啊，你就别来添乱了，你去研究你的词典吧。王虎、张文波，你们两个人一起跑操场，我不敢停，就不得停下来。那我们就趁今天这个机会分四位上下，谁输谁是王八蛋。哟，我们这些差生才是改变我们班级命运的人。班长，咋的？打的吃不下呢？有什么冲我来，哥？没有。这个，这个，你晚上太贵了，导演。我觉得九十八都已经。我这个杯面发碗就像换了，是一个新的。喜欢我，现在不应该考虑儿女事情。好，走。你干什么？哈哈哈哈哈。今天干嘛？没几个。没嘛。你咋要转学呀、啊？